প্রিয় অনার্স প্রথম বর্ষ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আপনাদের করব ক্যালকুলাস ওয়ান চ্যাপ্টার ফোরে বি এক্সাম্পল ইলেভেন অর্থাৎ তিতাস পাবলিকেশন বইয়ের অ্যাডভান্স ক্যালকুলাস বইয়ের হলো এক্সাম্পল ইলেভেন এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দু হাজার বারোতে আসছে নন মেজরদের জন্য দু হাজার বারোতে আসছে সো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন চলো করি ওয়াই ইকুয়াল টু যদি দেওয়া আছে আমাদের এগারো নম্বর ওয়াই যদি এইটা সমান আমাদের টু এক্স হয় সো আমরা ধরে নেব সমানটা আছে কি ওয়াই এম পাওয়ার এম প্লাস ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু টু এক্স দেওয়া আছে সো এটাকে উভয় পক্ষে আমরা কি ধরব আর ডি প্রয়োগ করে নেব প্রথমেই প্রথমে আমরা ডি প্রয়োগ করলে কি হবে ডি ওয়ান বাই ডি ওয়াই ওয়ান বাই এম প্লাস ডি ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু ডি টু এক্স আমাদের নিয়ে আসতে হবে ওয়াই টু তারপরে ডি এন প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ওয়াই টু যে পর্যন্ত না আসবে সে পর্যন্ত আমরা ডিফেন্সিয়াল করব সো এটা একবার ডি ডি এক্স করলাম অর্থাৎ ডিফেন্সিয়াল করলাম সংক্ষেপে ডি লেখা যায় বড় হচ্ছে ডি ক্যাপিটাল লেটার ডি সো এটাকে যদি জি ডি এক্স করি সো আমরা ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স এক্স এনের সূত্র জানি এনটা সামনে আসে আর এক্স এক্সের পাওয়ার এক কমে যায় অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান হয় সো আমরা কি করতে পারি এটাকে দেখো ডি ডি ওয়ান বাই এটা আমরা এই ওয়ান বাই ওয়াইটা হলো পাওয়ার এটা আমরা সামনে আসবে অর্থাৎ ওয়ান বাই এম হবে এবং ওয়াইয়ের পাওয়ার এক কমে যাবে অর্থাৎ ওয়ান বাই এম মাইনাস ওয়ান হবে এক পার কমে যাবে এটার মতোই সূত্র এক নম্বর সূত্র আমি যে সূত্র শিখেছি একুশটা সূত্র শিখেছি অর্থাৎ ক্যালকুলাস তিনের বিতে চ্যাপ্টারে প্রথমেই সূত্রগুলো দেওয়া আছে দেখে নেবে তোমরা আমি শিখেছি প্রথম লেকচারে অবশ্যই না লেকচার দেখলে তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে এটাও তাই হবে দেখো এই মাইনাস এম ওয়ান বাই এমটা সামনে আসবে অর্থাৎ শুধু মাইনাসটা সামনে আসবে ওয়ান বাই এম আর দেখো এটার আর একটা কাজ করা বাকি আছে যেহেতু এটা ওয়াই না এটা হলো এটা এক্স ছিল এক্সের এরকম যেহেতু এটা ওয়াই এক্স না সো এটাকে আবার ইন্টিগ্রেশন হবে অর্থাৎ ডিফেন্সিয়াল হবে সরি ইন্টিগ্রেশন হয় এটা ওয়াই ওয়ান হবে আবার এটা সামনে আসবে ওয়ান বাই এম এবং ওয়াইয়ের এক পর কমে যাবে অর্থাৎ ওয়ান বাই এম মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না সো এটার আবার ডিফেন্সিয়াল হবে ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এখানে টু এক্সকে ডিফেন্সিয়াল করলে এক্সকে ডিফেন্স করলে হয় হলো ওয়ান সো টু ইন্টু ওয়ান সমান কিন্তু টু সো এখন আমরা লিখতে পারি একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো আমাদের এখানে ওয়ান বাই এম মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই ইনভার্স ওয়ান আছে ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এম আর ওয়াই ইনভার্স ওয়ান সো আমরা ওয়াই ইনভার্স ওয়ান মানে কিন্তু ওয়ান বাই ওয়াই সো আমরা যেহেতু আমাদের এরকম দরকার নেই সো ওয়াই টু দি পাওয়ার এম দরকার আর এমেরও দরকার নেই সো এম ওয়াইটা গুণন যদি করি উভয় পাশে আমরা গুণন করি তাহলে কি হয় দেখো ওয়াই টু দি পাওয়ার এম এটা ভেঙে লিখতে পারি ওয়াই ইনভার্স ওয়াই ইনভার্স মানে হলো ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস এম ওয়াইটা যদি গুণন করি ওয়ান বাই এম যদি গুণন করি ওয়ান বাই এম আর এই ওয়াই ইনভার্স মানে হলো ওয়ান বাই ওয়াই ইকুয়াল টু টু এম ওয়াই অর্থাৎ এম ওয়াই দ্বারা গুণন করি এম ওয়াই দ্বারা গুণন করে আমরা জানি সমানের একই পাশে একই রাশি দ্বারা গুণন করলে কোনো মানের পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ দেখো এখানে ওয়াইয়ের সাথে ওয়াই কাটা আর এখানে যে আমাদের ওয়ান বাই এম ছিল সরি এখানে ওয়ান বাই এম ছিল এই এম আর এম কাটা এখানে ওয়াই আর ওয়াই ভ্যানিস এম আর এমটা ভ্যানিস সো আমাদের কি থাকলো এখানে ওয়াই টু দি পাওয়ার এম আর ওয়াই ইনভার্স এম আর এখানে আমাদের ওয়াই ওয়ান ছিল সরি ওয়াই ওয়ান এখানে আমাদের কি ছিল ওয়াই ওয়ান ছিল ওয়াই ওয়ান এই ওয়াই ওয়ান ছিল আমাদের ওয়াই ওয়ান তো এখন আমরা লিখতে পারি ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এম মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম 
আর এখানে আমরা y1 এখানে y1 y1 টা আমরা কমন নিলাম ইকুয়াল টু আমাদের আছে 2m y যেহেতু আমাদের এখানে মানটা আছে y টু দি পাওয়ার 1 বাই এম প্লাস ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম সোয়ান টু এক্স যেহেতু আমাদের কী আনতে হবে এখানে আমাদের প্লাসে মান আনতে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়াই এন এরকম আনতে গেলে আমাদের কী হবে এখানে আমাদের টু এক্সের মান আনতে হবে এখানে এক্স এই টু এক্সের মান বসাতে হবে দেখো উপরে আছে প্লাসের মান সো দেখো বীজ গণিতের নিয়মের মতোই এই টু এক্সের মান এই মানটাতে এই টু এক্স বসালে অর্থাৎ এই প্লাসে আনতে হবে এটা আমাদের প্লাস আনলে বর্গ করতে হবে এ প্লাস এ মাইনাস হোল স্কোয়ার সমান এ প্লাস হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি এই সুটা আনতে হবে সো এটা বর্গ করলে উভয় পার্শে আমরা যদি বর্গ করি ওয়াই টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম এখানে স্কোয়ার করলাম ওয়ানের উপরেও তাহলে ওয়াই ওয়ানের উপরে স্কোয়ার করতে হবে আবার এটার উপরেও স্কোয়ার অর্থাৎ টু এম ওয়াই তারপরে স্কোয়ার উভয় পার্শে আমরা কি করলাম বর্গ করলাম সো আমরা এটা লিখতে পারি এটাকে লিখতে পারি এইটুকু সমান এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা এ এটা বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি অর্থাৎ এইটার উপর আমরা কি করতে পারি ওয়াই এম প্লাস ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি অর্থাৎ ওয়াই ওয়ান বাই এম ইন্টু ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম অর্থাৎ ইনভার্স আর এটা কিন্তু কাটা যায় অর্থাৎ ওয়াই ইনভার্স ওয়ান বাই এম মানে ওয়ান বাই ওয়াই ইনভার্স ওয়াই এটাই মানে দেখো ওয়াই ইনভার্স এম মানে হলো ওয়ান বাই ওয়াই বাই এম তাহলে এইটার এটার সাথে তো অবশ্যই কাটা যাবে ভ্যানিশ এখন তার সাথে কি আছে গুণন আছে কিন্তু ওয়াই ওয়ান গুণন আছে ওয়াই ওয়ান গুণন অবস্থায় আছে তারপরে স্কোয়ার আছে ইকুয়াল টু ফোর এম স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি সো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এটার মান বসিয়ে দেবো এটার মানটা কিন্তু টু এক্স তারপরে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি ফোর এম স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখন যে কাজটা আমরা করব সেটা হলো দুই দুগুণের কত চার ফোর এক্স স্কোয়ার ফোর এখানে কিন্তু ফোর কমন নেওয়া যায় অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সমান কিন্তু ফোর এম স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু এখানেও ফোর আছে এখানেও ফোর কমন যায় সো আমরা লিখতে পারি ফোরটা কমন নিলে কি হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান দেখো আমাদের উপরে নিয়মে কিন্তু প্রায় চলে আসছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এখানে আমাদের আছে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার আর এখানে কিন্তু ফোর এম স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার উভয় পক্ষের যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে ফোর ফোর কিন্তু ব্যানিশ আবার সমানের সময় সোজা সোজা কাটা যায় সো উভয় পক্ষে ফোর দ্বারা ভাগ করি সুভাই পক্ষে ফোর দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের কি আসে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার লিখতে পারি উভয় পক্ষে ফোর দ্বারা ভাগ করে উভয় পক্ষে ফোর দ্বারা ভাগ করে ফোর দ্বারা ভাগ করে সো এখন আমরা লিখব এটাকে দেখো এটাকে আবার আমরা ডিফারেন্সিয়াল করব কেননা আমাদের ওয়াই টু আনতে হবে সো ওয়াই টু আনলে আবার ডিডিএক্স করতে হবে সো আবার যদি আমরা ডি প্রয়োগ করি তাহলে লেখা যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সমান হলো ডি এম স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার খুবই মজাদার অঙ্কগুলো সো এটা আমরা ইউ ধরব এটা ভি সো ইউ ডিডিএক্স ভি সো ইউ ডিডিএক্স ভি ইউটা হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়াই আর এটা হলো ডিডিএক্স ভি ভি যদি ডিডিএক্স করো তাহলে কিন্তু লেখা যায় এই টুটা সামনে আসে আর হলো এই ওয়াই ওয়ানটা ওয়াই ওয়ানে থাকে আবার এটা যেহেতু এক্স না এটা যদি এক্স হতো তাহলে এক্স স্কোয়ারকে হতো টু এক্স আর তাহলে এক্সকে আবার অন্তরণ করলে ভ্যানিশ কিন্তু এটা ওয়াই ওয়ান সো এটাকে আবার ডি ডি এক্স করতে হবে এটা আবার ডি ডি এক্স করলে ওয়াই টু হয়ে যাবে প্লাস এইটাকে আবার কি ওয়াই ওয়ান খালি ওয়াই ওয়ান খালি ওয়ান স্কোয়ার খালি 
আর এইটাকে ডিডিএক্স করতে হবে এটাকে ডিডিএক্স করলে কি হয় টু এক্স সো টু এক্স ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা যদি ডিডিএক্স করি এমটা খালি এম এ স্কোয়ার খালি আর এটাকে যদি ডিডিএক্স করি টু ওয়াই ওয়ান হয় অর্থাৎ টু ওয়াই আর ওয়াইকে আবার ডিডিএক্স করলে কি হয় ওয়াই ওয়ান আবার দেখো যদি আমরা এমটা খালি রাখছিলাম এখন এমটা ডিডিএক্স করব অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ারটা খালি রাখব যা আছে তাই এমটা করলে জিরো সো ওয়াই ইন্টু জিরো ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু জিরো পুরোটুকে জিরো এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো উভয় পক্ষে টু ওয়াই ওয়ান ভাগ করব এটা টু ওয়াই ওয়ান আছে এখানে টু ওয়াই ওয়ান আছে এখানে টু ওয়াই ওয়ান আছে টু ওয়াইন দ্বারা যদি ভাগ করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান টু ওয়াই গেলো চলে কি হয় ওয়াই টু এসে গেল দেখো আমাদের ওয়াই টু দরকার ওয়াই টু চলে আসছে এখানে টু ওয়াইন গেলে পারে শুধু এক্স থাকে আর এখানে ওয়াই ওয়ান চলে গেলে আর একটা ওয়াই ওয়ান থাকে অর্থাৎ ওয়াই ওয়ান এক্স স্কোয়ার যেহেতু আছে আর এখানে টু ওয়াই ওয়ান চলে গেলে কি থাকে এম এ স্কোয়ার ওয়াই এই এম এ স্কোয়ার ওয়াই আমি বাম সাইডে নিয়ে আসবো এম এ স্কোয়ার ওয়াই সো এক্ল টু কি হয়ে যাবে জিরো আমরা কি করেছি টু ওয়াই দ্বারা টু ওয়াই ওয়ান দ্বারা ভাগ করে ভাগ এখন আমরা ডিএন প্রয়োগ করব এখন আমাদের ডিএন প্রয়োগ করার সময় হয়ে গেছে একবারে আসল সময় হয়ে গেছে এখন আমরা ডিএন প্রয়োগ করব সুবাই পক্ষে যদি ডিএন প্রয়োগ করি আমরা তাহলে কি লিখতে পারি ডিএন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়াই টু প্লাস ডিএন এক্স ওয়াই ওয়ান মাইনাস ডিএন এম এ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু কি জিরো সো আমরা এখন ডিএন প্রয়োগ করবো দেখো ইউ ভির সূত্র ইউ ভি এন এর লেবনেস থিওরিম অর্থাৎ লেবনেস উপাধ্য আমরা প্রয়োগ করতে হবে ইউ ভি এন এখানে ইউ এটা এটা ইউ এটা ভি এটা ডিএন প্রয়োগ করতে হবে ইউ এন ভি প্লাস এন সি ওয়ান ইউ এন মাইনাস ওয়ান ভি ওয়ান এন সি টু ইউ এন মাইনাস টু ভি টু ডট 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 এরকম এখন আমাদের এন সি ওয়ানের মান আমরা জানি এন আর এন সি টুর মান হলো এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু আর ইউ এন মাইনাস টু করতে হবে আর ভি টু করতে হবে ইউ এন মাইনাস ওয়ান করতে হবে ভি ওয়ান করতে হবে সো আমরা প্রথমে এটা ইউ ধরবো এটা ভি ধরবো কেননা আমাদের ওয়াই এন প্লাস টু দরকার সো এটাকেই প্রথমে তো আমাদের এখানে ইউ এন প্লাস ভি সো প্রথমটাই আমাদের ইউ এন হয় সো আমরা প্রথমটা ইউ এন হয় সো প্রথমটা আমরা এটা ধরবো সো আমরা ভিটা আগে করার চেষ্টা করব ভিটা খালি আছে সো খালি দেখব আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এইটুকু আমরা ডিএন প্রয়োগ করবো ডিএন এর সূত্র প্রয়োগ করবো আর এখানে আমরা ইউ এন যেহেতু এটা ইউ এন এখন ইউ এন মানেই হলো ওয়াই এন প্লাস টু অর্থাৎ ওয়াই টু কে ডি এন প্রয়োগ করলে ওয়াই এন প্লাস টু ওয়াই ওয়ান কে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান ওয়াই থ্রি কে করলে ওয়াই এন প্লাস থ্রি এরকম এখন এইটার কাজ গেল এখন আমাদের এইটার কাজ অর্থাৎ এন সি ওয়ান আমরা এন সি ওয়ানের মান জানি এন সো এন সি ওয়ানের মান হলো এন আর হলো এটা ইউ এটা ভি অর্থাৎ ইউ এন মাইনাস ওয়ান ভি ওয়ান আমরা ভি ওয়ানটা আগে করবো অর্থাৎ একবার অন্তরীকরণ ভিটা একবার আর এক্স স্কোয়ারকে বি অন্তরীকরণ ওয়ানকে অন্তরীকরণ এক্স স্কোয়ারকে একবার অন্তর করলে টু এক্স হয় সো টু এক্স আর ওয়ানকে করলে জিরো ওয়ানকে করলে জিরো তার দরকার নেই আর হলো ইউ এন মাইনাস ওয়ান ইউ এন মাইনাস ওয়ান দরকার অর্থাৎ এইটা ছিল ইউ এন আর ইউ এন মাইনাস ওয়ান মানে হলো টু মাইনাস ওয়ান সমান কিন্তু ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এখন হলো এন সি টু অর্থাৎ এন সি টুর মান আমরা জানি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু সো এইটের কাজ কিন্তু বাকি শেষ হয় নাই এখন হলো ইউ এন মাইনাস টু ভি টু এই ভি টুর কাজ আগে করব ভি টুর কাজ আগে এখানে ভি ওয়ানের মান ছিল টু এক্স ভি টুর মান হলো টু শুধু টু এক্স আবার করলে ওয়ান টু ওয়ান ইন্টু টু আর হলো ইউ এন মাইনাস টু ইউ এন মাইনাস টু মানে হলো এখান থেকে আবার দুই পাওয়ার বিয়োগ অর্থাৎ ওয়াই এন প্লাস টু মাইনাস টু টু প্লাস টু কাটা শুধু এন এখন এটা এটা ভ্যানিশ তো এইটারটা তিনটা হবে আমরা জানি যেগুলো আগে সমাধান করলাম সবগুলোই প্রথমটা তিনটা এটা দুইটা এটা একটা সো এটা দুইটা কীভাবে হয় দেখি এটা ডিএন প্রয়োগ করলে এটা ইউ এটা ভি সো এটা ইউ সো ইউ এন ভি ইউ এন ভি অর্থাৎ হলো ভি করলে এক্স এক্স থাকবে আর ওয়াই এন করলে পারে ও এন প্লাস ওয়ান হয় প্লাস এন সি ওয়ান এন সি ওয়ানের মান এন আর হলো ইউ এন মাইনাস ওয়ান ভি ওয়ান ভি ওয়ানটা আগে ভি ওয়ানের এক্স এক্স করলে ওয়ান দিলেও তা না দিলেও তাই গুণন আকারে 
আর হলো ইউ এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে ওয়ান বিয়োগ অর্থাৎ ওয়াই এন আর এটাকে যদি ডি এন প্রয়োগ করা হয় তাহলে কি হয় মাইনাস শুধু এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার ওয়াই এন ইকুয়াল কি জিরো সো এখন আমরা লিখব এক্সাম্পল এগারোর দেখো আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেছে মোটামুটি এখন আমরা গুণন করে দেবো একটু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস এন টু এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এখানে এনের সাথে এন গুণন এন স্কোয়ার তার সাথে ওয়াই এন গুণন আবার এনের সাথে মাইনাস ওয়ান গুণন মাইনাস এন ওয়াই এন প্লাস এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন ওয়াই এন মাইনাস এম স্কোয়ার ওয়াই এন ইকুয়াল কি জিরো এখন আমরা যে কাজটা করব এটা যা আছে তাই আছে দেখো আমাদের এটা উপরে প্রমাণ এইরকমই আছে যাও সো এটুকু আমরা যা আছে তাই লাগবো আর এখানে একটু কমন নেওয়া আছে অর্থাৎ কমন নেওয়া আছে কি দেখো কমন আছে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান কমন নেওয়া আছে আর এক্স কমন নেওয়া আছে সো এটার সাথে এটা কমন নিলে কি থাকে টু এন থাকে আর এখানের সাথে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এটা পুরোটুকুই কমন আছে তার মানে শুধু ওয়ান সো এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান সো এটা গেল আর এটা গেল এখন এটা থাকে এন স্কোয়ার থাকে এটা থাকে এটার সাথে প্লাস মাইনাস একটা কাটা সো এটা আর এটা সো প্লাস এখানে আমরা যদি প্লাস ওয়াই এন কমন নেই তাহলে কি এন স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার আর এখানে কি ওয়াই এন কমন এটাই আমাদের দেখানো হলো এস এইস ও ডাব্লিউ শুড তো পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকো ধন্যবাদ সকলকে